Президент России Дмитрий Медведев назвал выборы в Госдуму Российской Федерации, состоявшиеся 4 декабря 2011 года, самыми чистыми в нашей истории. Об этом он сказал, отвечая на вопросы студентов факультета журналистики МГУ. Сегодня во второй раз за последние полгода состоялась встреча президента с молодыми журналистами. Прошлая встреча с журфаковцами прошла в октябре 2011 года и вызвала широкий резонанс. Студенты жаловались, что их не пускали не только в аудиторию, но даже в здание МГУ. Что интересного произошло сегодня, мы узнаем у моей коллеги, студентки журфака Маргариты Журавлевой. Маргарита. Привет. Привет. А, ну, во-первых, стоит добавить, что вот в подводке говорится, что наз назвал самыми чистыми выборами, кому послушал самыми честными выборами, ну, что, в общем-то, одно и то же, ага. а, вот, так, что касается таких оговорок. А, Какая ну... атмосфера вообще была? Что происходило в аудитории? Ну, это было похоже на такую встречу, похожую на встречи с разными известными людьми, которые у нас проходят, проходят mm -hmm. иногда, иногда на факультете. А, ну, все довольно спокойно. Единственное, что больше охраны, не было никакого особого трепета, волнения, неожиданностей mm -hmm. каких-то. Вот, то есть а, все, все, было, ну, все было так, как должно было быть в октябре, если бы нас заранее предупредили тогда, что эта встреча, а, там, ну, если бы была со студентами. Ну, я так понимаю, что тем, кто больше всего был обижен на встречу, э, которая не состоялась в октябре, например, Вере Кичановой так и не удалось задать вопрос. Ну, я думаю, что, что пока что или, или, или еще до сих пор Медведев не знает в лесу Веры Кичанова, поэтому он не попросил задать вопрос, потому что он сам выбирал а, а, по рукам, ну, гля, глядя в глаза, а, выбирал, кто задаст ему вопрос. Иногда люди говорят, слух, там, я хочу спросить про Грузию, я хочу спросить про отношения с Америкой. Что Медведев сказал про Грузию? А, про Грузию он сказал, что действительно он готов к восстановлению отношений. Есть только один человек, с которым он не готов общаться по вопросу Грузии. Ну, не назвал кто, но все, в общем, понятно. Правда ли, что как-то студенты не очень корректно вели себя по отношению друг к другу и вырывали микрофон, там толкались, боролись за право задать вопрос, как настоящие журналисты, собственно? Ну, мне кажется, для кого-то это были скорее эмоции. Если ты говоришь про ту ситуацию с девушкой вопросом про дальнейшие планы Медведева, то а, просто через нее передавали микрофон, и она mm -hmm. использовала ситуации и кто-то может оценивать это как некорректное поведение но по-моему это было достаточно корректно она еще пошутила что в общем я живу в стране где все не очень не очень легитимно поэтому я себя не очень легитимно веду на какой вопрос как тебе кажется медведеву было неудобнее всего отвечать а, неудобнее всего но а... Не знаю, мне кажется, что не было вопросов сейчас, вообще после всех событий последних, не существует вопросов неудобных. Власть осознает, что необходимо начать на все вопросы, которые существуют. То есть нельзя проигнорировать вопрос. Вот, соответственно, девушка, одна из студенток спросила, знает ли он о деле Таисии Осиповой. Она начала mm -hmm. вопрос просто да или нет, знает ли он об этом mm -hmm. или нет. Он сказал, что да, он что-то слышал, не уверен и готов это обсудить. Дальше она рассказала о подробностях. Ну, то есть было ощущение, что он теперь разберется и что он дал обещание разобраться а, с Было ощущение, что он и так об этом слышал, но возможно, что, что на него скапливается такое количество вот дел, что, что, безусловно, в такое важное дело, но он просто не может смотреть в первую очередь. У тебя появилось к нему какое-то сочувствие после этой встречи? А, не то чтобы сочувствие, но вот так получилось, что я видела еще президента, когда он приезжал сюда на телеканал «Дождь». А, он производит впечатление живого человека, mm -hmm. у которого есть чувство юмора. Что, Понятно. в принципе, должно быть в политике. Спасибо, спасибо. Маргарита Журавлева встречалась сегодня вместе со студентами журфака с президентом России.